সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন মবিন শাহী জেলা শাখার আমির এবং কেন্দ্রীয় সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আপনি উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমরা যে কথা শুনছেন আসল কথা তো হয়েই গেল আমরা হাবিজুর রহমত আলাই যুগ শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন উনি বলছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে যারা বিশ্বাস করেন দিনের কারণে আমাকে মহব্বত করেন তারা এই কাজ করে যাবেন আমি এটা যে আমি নিজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার আমি আমাদের আমার ময়মসিং জেলার আর যারা কর্মী যারা আছেন আমি তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে এই আলোচনাই করি যে আমরা এবাদত খেলাফত আন্দোলন নামাজ যেরকম একটা এবাদত এইটাও এরকম একটা এবাদত কোনো মসজিদে যদি কেউ না যায় নমো সবেই সেরে দেয় কেউ আমরা এই এবাদত ছাড়ব না যে নামাজি সে কেউ মসজিদে যদি কেউ না যায় সে নামাজ পড়বেই যে হাবিজুর মতো বলে গেছেন যে এইটা একটা এবাদত নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সুতরাং এবাদত হিসাবে আমরা যদি এটা ওনার বিশ্বাস করি এবং তাহলে আমাদের এই এবাদত ছাড়া যায় না যে আমরা এই বহুদিন খেলাফের অনেক খারাপ সময়ও গেছে একদম ভিতরেও নানান গণ্ডগোল ছিল আমার কথা হইল সবাই চলে যাও কেন্দ্রও যাক কিন্তু আমি খেলাফ ছাড়ব না এটা এবাদত আমার হাবিজুদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে এই কথা ওনার সাথে আমি অজাবদ্ধ আমি খেলাফত আন্দোলন এবাদত মনে করি আমি আপনাদেরকে এইটা অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ করি যে আপনারা খেলাফত আন্দোলন এইটা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করুন চিন্তা ভাবনা করুন নিঃসন্দেহে এটা একটা এবাদত এবং গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এইটা আমরা যে আমরাও এটা করে যেতে পারি এই যে আমার আমাদেরকে অনুরোধ দেখে এই কথা আমি শেষ করলাম এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন খেলাফত আন্দোলনের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী জনাব মৌলানা তাওহিদুজ্জামান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আসলে আজকে প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে আজকের হজুদের যে পয়েন্টগুলো প্রথমে হয়েছে আমাদের সেগুলোকে অনুসরণ করা দরকার আর দাওয়াতি কাজ খুব বেশি করে করা দরকার প্রত্যেকটা মহল্লায় প্রত্যেকটা মসজিদে প্রত্যেকটা গায়ে প্রত্যেকটা ঘরে হজরত হাফিজ হুজুরের রহিম আল্লাহর ওনার যে আদর্শ ছিল রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরিকাতে সুন্নতের এতে বা এবং সুন্নতকে বেশি করে প্রসার করা যদি আমরা এই কাজটা দাওয়াতি কাজটা বেশি করে করতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমার সমাজে শান্তি ফিরে আসবে দেশে শান্তি ফিরে আসবে সারা দুনিয়াতে শান্তির মডেল হিসেবে আমরা প্রকাশ করতে পারব আমি এই উদাত্ত আহ্বান রেখে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি আচ্ছা এখন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নড়াইল জেলা আমির মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকের ছত্রিশতম বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজকের আমিরের শরিয়াত শাহ আতাউল্লাহ সাহেব রহমতুল্লা আলাই মহাসচিব আহমদ বরকাত হোম মহাসচিব জানাব হাবিবুল্লাহ মিয়াজি এবং কেন্দ্র নেতৃবৃন্দ সারা বাংলাদেশ থেকে আসা প্রত্যেকটি জেলার আমির নায়বে আমির এবং সদস্যবৃন্দ আমি সবাইকে আন্তরিক সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত আজ এ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সামনে এ হাজির হয়েছি এই জন্য আমি নিজেকে ধন্যবাদ মনে করছি খেলাফত আন্দোলন শুধুর 
প্রসারী আন্দোলন মদিনার আন্দোলন মক্কার আন্দোলন মহানবী সাল্লা সাল্লামের আন্দোলন আম্বিয়া ক্রামের আন্দোলন বুজুর্গদের আন্দোলন ওলামাদের আন্দোলন আমি মনে করি বাংলাদেশে যত আলেম ওলামরা আছেন সবার আন্দোলন আমরা নিজেকে বুঝতে পারি নাই তাই আমরা কেউ নিজেকে আমির বানানোর জন্য কেউ নিজেকে প্রতিনিধি বানাবার জন্য কেউ নিজের বরাদ্দ করার জন্য আমরা একটা দল একজনে বেছে নিছি বিভিন্ন ইসলামের নাম দিয়ে বিভিন্ন আমির সেজে বসে আছি কিন্তু একটি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি নাই যুগ শ্রেষ্ঠ অলি আমির ঐশ্বরিয়াজ হাবিজুর হাবিজুর রহমাতুল্লাহ আলাহি যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন আর সেই আন্দোলনে সারা বাংলার আলেম উলামা শুধু আলেম উলামা নয় জনতারা সবাই এক হয়েছিল কি ঠিক কি ঠিক না পরিশেষে আমরা যখন খেলাফাত আন্দোলন থেকে ভাগ হয়ে গেছি ভাগ হয়ে খেলাফাতে মজলিস হয়েছে ইসলামী আন্দোলন হয়েছে ইসলামী আন্দোলন নামে ভাটা পড়েছে এদেশে একদিন মুসলিম লীগ ছিল আজকে তাদের চিহ্ন আছে আছে আপনার বলবেন মুসলিম লীগ বলতে কোনো আন্দোলনই নেই যদি আমরা খেলাফাত আন্দোলন এই আন্দোলনকে পিছে পেড়ে ফেলে সামনে অন্য কোনো আন্দোলন নিয়ে যদি এগে যেতে চাই আমরা পিছনে পড়ে যাব পড়ে গেছি কি না দেখেন জামাতে ইসলামী কিন্তু বলতে হয় আন্দোলন অত সক্রিয় ছিল না হাফিজির আন্দোলন যখন তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা কিন্তু সুযোগ পালো রাজনীতি করা ইসলামে ময়দানে ঠিক কি ঠিক না ইসলামে ময়দানে রাজনীতি তারা আগে করতে পারতো না কোনো দিন তারা এগিয়ে যায় এই জন্য আজকে তারাও শেষ কারণ বাতিল যারা যাদের মিশ্রণ আছে ধর্মের সাথে যদি একটু মিশ্রণ থাকে যাদের বাতিল তারা কিন্তু বেশি দিন টেকে না ধর্মের সাথে বাতিল মিশ্র পবিত্র পবিত্র সঙ্গে মেশে আর তৈয়ে বলি তৈয়ে বাদ আল খবিস খবিসা পবিত্র পবিত্র সাথে মেশে আর খবিস খবিসের সাথে মেশে খবিসের সাথে পবিত্র রাজনীতি হয় না পবিত্র রাজনীতি করলে পবিত্র সাথে মিলতে হয় তাহলে পবিত্র রাজনীতি হবে আমি সরকারের আমলে এই পর্যন্ত কোনো খেলাফাত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কোন জায়গায় জেল খেটে যে বলতে পারবেন কোন জায়গায় যে বিভিন্ন জঙ্গিবাদ দিয়ে কেউ ধারা খেয়েছে বলতে পারবেন কারণ খেলাফাত আন্দোলন জঙ্গিবাদ বোঝ না খেলাফাত আন্দোলন জঙ্গিবাদের কোনো স্থানও নাই আমি আপনাদের সবাইকে বলবো আপনাদের সামনে সুযোগ এসেছে ইসলামে আন্দোলন করার সুযোগ এসেছে আপনারা খেলাফাত খেলাফাত আন্দোলনে প্ল্যাটফর্মে এসে সারা বাংলার আনাসি কানাসে দূরে পাবেন আপনাকে কেউ পিছে টানবেন আপনাকে থুয়ে দেবেন আপনাকে কেউ ঘিন্নাও করবে না এমন একটা সুযোগ কিন্তু আমাদের সামনে এসেছে আপনারা এগিয়ে যাবেন প্রশাসন আপনাদের সামনে থাকবে জনগণ আপনাদের সাথে থাকবে আজকে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ আপনাদের সাথে আছে ইনশাল্লাহ এই জন্য আপনারা নির্ভয়ে আপনাদের নিজ নিজ জেলায় যে খেলাফাত আন্দোলনকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেভাবে আপনারা কাজ করবেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের হুকুম মোতাবেক আদর্শ মোতাবেক এই আন্দোলনের মধ্যে আপনারা বেছে নিবেন খালি আলম থাকলে হবে না কিছু ধনী লোকও নিবেন তারা দিনদার নামাজি পরেজগার তাদেরকে বেছে নেবেন ধনী লোক আপনাদের জেলা কর্ম পরিষদে যদি একজন থাকে অন্তত দশজন আপনারা একটু বেছে নেবেন দশজন আজই সে হতে পারে দশজন দিনদার মুসলমান শিল্পপতি হতে পারে এগুলো বেছে যখন নেবেন ইসলাম অর্থের সাথে দৌড়ই খাদিজার অর্থ আহবাকের অর্থ উসমানের অর্থ এবং তার সাথে রসুলের একত্রতা ইমানি শক্তি এবং হজরত আবকা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানোর সত্যবাদিতা এর মাঝখান দিয়ে কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাইর আমার আমার সময় সংক্ষেপ তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এরকম লোক বেছে নিয়ে আপনারা যান আগামী যে দিনগুলো আসতেছে এই দিনগুলো হয়তো মনে হয় আমাদের বিজয় নিশ্চিত হবে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সবাইকে 
শুভেচ্ছা জানিয়ে খেলাফতল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কে স্বাগতম জানিয়ে এবং সবাই সুস্থ কামনা করে আমি শরিয়াত দুজনের সুস্থ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ খেলাফত আন্দোলন জিন্দাবাদ বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক এখন বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সুপরিচিত ব্যক্তি হজর হাফিজ হজর রহমদুল্লাহ স্নেহভাজন জনাব ডাক্তার আতার রহমান চৌধুরী জনাব ডাক্তার আতার রহমান চৌধুরী এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু হামিদ ও মুসলিয়া ও মুসলিমা اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد প্রাণের ভাইয়ের আমার খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধি সম্মেলন সামনে নির্বাচন আমরা আমি রেশজিতের কাছে এবং মহাসচিবের কাছে বলব যে আগামী সংসদ নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলন থেকে তিনশো আসনে প্রার্থী দিতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে খেলাফত আন্দোলনের জন্ম হয়েছে আমি উনিশশো একাশি থেকে সাতাশি পর্যন্ত হজরত হাফিজ জিউজুর রহমতুল্লাহার সফর সঙ্গী ছিলাম আগে একাশি সালে নির্বাচন হয়েছে তারপরে খেলাফত আন্দোলন গঠিত হয়েছে আমাদের এখানে গাজীপুরের আমির সাহেব উপস্থিত আছে আগামী মেয়র নির্বাচনে গাজীপুর থেকে খেলাফত আন্দোলনের বটগাস মার্কা নিয়ে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বা করার জন্য এখনই লোক তৈরি করুন যেখানে যেখানে নির্বাচন হবে সেখানে খেলাফত আন্দোলনের বটগাস মার্কা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং পিছনে থাকলে চলবে না আগামী নির্বাচনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে এখন থেকে কাদেরকে আমরা মনোনয়ন দেব এখন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি দল আমাকে মনোনয়ন দেয় বর্তমান সরকারের আমলে তিন আসনের বেশি দাঁড়াইতে পারবে না দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় আমি অবশ্যই তিন আসনে বট গাছ মার্কা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নির্বাচন যদি সুষ্ঠ হয় নির্বাচন যদি অবাধ হয় টাকার ছোড়াছুড়ি যদি না ছড়ে অস্ত্রবাদী সন্ত্রাসবাদ যদি না থাকে আমি বিশ্বাস করি খেলাফত আন্দোলনের প্রতিটি সদস্য ইনশাল্লাহ নির্বাচিত হবে তার আগে সকলের কাছে দাওয়াত রইল প্রাণের ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আমাদের আমি রেশারিয়াত যেই কথা বলেছেন সেইভাবে শৃঙ্খলার সাথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের আমি রেশারিয়াত মহাসচিবের মাধ্যমে যেই দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিবে সেই দিক নির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে কাজ করতে হবে যদি দল মনে করে আমাকে মনোনয়ন দিবে আর জল যদি মনে করে যে না আমাকে মনোনয়ন না দিয়ে আমার চেয়ে আরেকজন ভালো প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে উনি ভালোভাবে কাজ করতে পারবো আমি সে যিনি প্রার্থী হবে তার একদম সাধারণ সদস্য হয়ে কাজ করার জন্য আমি রাজি আছি আমাদের সমস্ত কাজ এবাদত এতে কোন আর আমাদের চিন্তা করার দরকার নাই দ্বিধা করার দরকার নাই এজন্য আজকে যারা এখানে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন আমি আহ্বান জানাবো এখান থেকে গিয়ে আপনি সর্বস্তরে সর্ব জায়গায় খেলাফত আন্দোলনের দাওয়াতকে দিতে থাকুন এবং আমাদের কেন্দ্রে আমি রেশারিয়তের কাছে মহাসচিবের কাছে আপনারা আপনাদের এলাকা থেকে এমপি হিসাবে কাকে দেখতে চান তার নাম পাঠান আমি রেশারিয়াত এবং মহাসচিব যাকে মনোনয়ন দিবে আমি একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে তার জন্য কাজ করে যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে হজরত হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনে কাজ করার 
তৌফিক দান করুক শুধু স্যাম্পল বলছি সৌদি আরব সফরে আমি বিভিন্ন জেলা সৌদি আরবের বিভিন্ন জেলায় সফর করেছি যেখানে গিয়েছি সেখানে খেলাফত আন্দোলনের লোক পেয়েছি আমি আমিরের শরীয়তকে ফোন করে বলেছি মহাসচিবকে ফোন করে বলেছি যে সৌদি আরব সফরে ব্যাপক খেলাফত আন্দোলনের সাড়া পাওয়া গেছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে খেলাফত আন্দোলনে কাজ করার তৌফিক দান করুক সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ হুম্মা বেহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত হজরত হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলহ বাংলাদেশ খেলাফত খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করেছে বাংলার জমিনে এমন মায়ের সন্তান জন্ম নেয় নাই সামনে নিবে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠে ওলা মেয়েকার আমরা ভাবত যে শুধুমাত্র নামাজ আর রোজা আর এবাদতই হল আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম তামাম পৃথিবী যখন ঘুমিয়েছিল তামাম বাংলার জমিন যখন ঘুমিয়েছিল ঘুমন্ত ওলামে একারামকে সজাগ করেছে আজকে তারই সেই বদৌলতে বাংলার জমিনে হক এবং নেক এক আর নেক হওয়ার স্লোগানে ওলামে একারাম বিভিন্নভাবে এক হলেও এই কথাই সত্য একের মূল নায়ক ছিল হজরত হাফিজ জহুদুর রহমাতুল্লাহ আলী ঠিক কিনা বলেন দুনিয়াতে আসছ তুমি একদিন তো যেতেই হবে সিগালের মতো কাঁপছে কেন সিনহের মতো গর্জে ওঠো মুসলমান নয় তো সিগাল সিগাল সে যে বসে আছো আল্লাহ আকবারের ধনি দিয়ে সিনহের মতো গর্জে ওঠো মুসলমান ঠিক কিনা বিছে ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান শুধুমাত্র আবাদত বন্দিকিতেই সীমাবদ্ধ না হয় বরঞ্চ ক্রয় বিক্রয় হালাল হারাম জয়েজ না জায়েজ রাজনীতি সমাজ নীতি আমার জীবন আমার মরণ আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার সামাজিক জীবন আমার রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় জীবন সমস্ত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল হলো আল কোরআন আল কোরআন পয়গম্বর সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠে এই বাংলার জমিনে সেই কোরআন আর সুন্নার হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ সংগ্রাম করেছে আল্লাহর কসম যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বাঁচবো এক এবং নায়ক হয়ে হাফিজ জহুজুর রহমতুল্লাহ আলের সৈনিক হয়ে সেই মেহেদি ইমাম মেহেদি ইমাম মেহেদি আলহ সালাত সালামের সাথে শরিক হওয়ার জন্য বাংলার জমিনে জুড়ি একজন খেলাফতে আন্দোলন করে সেটা আমি মুফতি আলী হায়দার গাজীপুরি থাকবো আপনারা থাকবেন কিনে এ দলের সাথে আমরা মোহাম্মদ করি হাফিজকে আমরা মোহাম্মদ করি হাফিজ জহুজুর রহমতুল্লাহ প্রতিষ্ঠানকে হাফিজ জহুজুর রহমত আপনারা যেরকম ভাবে উপস্থিত হয়েছেন যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো অবশ্যই এই মহান আল্লাহর অলির আল্লাহর অলির নামের স্মরণে আমরা উপস্থিত হব প্রত্যেক জেলায় হব প্রত্যেক থানায় হব প্রত্যেক গ্রামে হব এই ওয়াদাবদ্ধ হয়ে এই ওয়াদা প্রতিনিধি সম্মেলনের আজ ওলামায় খেরাম শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত রয়েছেন সুতরাং আমার মতো একজন অদম কথা না বললেই হয় তদুপরি আমার মনের দুইটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি এক নম্বর হলো আজ খেলাফত আন্দোলনের ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মুহতারাম হাজির অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের সাথে আজ বাংলাদেশ একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের তিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আর আজ তিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানদের এই রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলাম মুসলমান এবং মাদ্রাসা মসজিদের রাষ্ট্রের মধ্যে আজ ইহুদি খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তির কিছু দালাল তথা নাস্তিকার সেকুলাররা সেকুলাররা প্রতিনিয়ত ইসলামকে কটক্য করে তাদের এজেন্ড বাস্তু বায়ুর লক্ষ্যে এক এক পর এক এক একটা মিত দাঁড় করাচ্ছে মুহতারাম হাজরিন আমি বলতে চাই এই বিরান 
ঊননব্বই বছরের মুসলমানদের দেশে তারা তাদের এক একটা মিদ বাস্তবায়ন করার জন্য এক এক পর এক একটা মিদ তারা দাঁড় করাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় আমরা তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারি না আমার প্রস্তাব হলো আজ খেলাফত আন্দোলনের কন্যাদার আমির শরীয়ত মোহাম্মদুল্লাহ মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ হুদুর রহমতুল্লাহ আলের সুযোগ উত্তর শরি আদল্লা ইবনি হাফিজ হুদুর দামদ বরকাত নারিয়াকে আমি লক্ষ্য করে বলছি খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব এদেশের লাখু তারুণ অহংকার খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব হাবুল্লাহ মেয়াজি দামদ বরকাত নারিয়াকে লক্ষ্য করে বলছি আপনারা হাফিজ হুদুর রহমতুল্লাহ আলের ভূমিকায় আবির্ভূত হন আমিনির দাম আমিনের রহমতুল্লাহ আলের ভূমিকায় আবির্ভূত হন এবং তাদের হুমকার নিয়ে ময়দানে আসুন এদেশের তৌহিদ জনতা ওলামায় গ্রামের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের মোকাবেলায় এমন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে যে আন্দোলনের মুখে তারা ক্ষমতার মস্তকে থাকবে দূরের কথা আর মিডিয়ার মুখে বসে বসে বড় বড় কথা বলবে দূরের কথা এই বাংলার জমিন থেকে পালানোর জায়গাটুকু পর্যন্ত পাবে না পাবে না পাবে না ইনশা আল্লাহ তারা আমরা আপনাদের সামনে থেকে আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সর্বাত্মক সর্বসময় প্রস্তুত নাসরুম মিলন করিব খেলাফত আন্দোলন জিন্দাবাদ খেলাফত আন্দোলনের বীর সেনানী প্রতিনিধি সম্মেলন জিন্দাবাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আজকের এই প্রতিনিধি সম্মেলনে এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব চাঁদপুর জেলা আমির জাতীয় দৈনিক অনুপমার সম্পাদক এবং জাতীয় আরেকটি দৈনিক দৈনিক চাঁদপুর জমিনের সম্পাদক জননেতা জনাব রোটারিয়ান রকনুজ্জামান রকন জনাব রোটারিয়ান রকনুজ্জামান রকন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে গত বছরের নাই এবারও খেলাফত আন্দোলনের এই কর্মী সমাবেশে আসার তৌফিক দান করছে এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আসলে আমাদের আগে পূর্ব উক্তি বক্তারা যে কথা বলছেন হজরত হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলহী কারণই আজকে আমরা এই খেলাফত আন্দোলনের কাজে যে কোনো সময় ডাক দিয়ে ডাকে সারা দিয়ে আসি এবং ভবিষ্যতে আসব আমার আরেকটা ডাকাতে প্রোগ্রাম থাকার কারণে আমি চলে যাচ্ছি আর সবাইকে আমি দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে সাতপুর আমার বাড়ি আপনারা হয়তো সবাই কার্ড ফাইসেন কিনা জানি না আমার লোক দিয়ে আমি কার্ড এবং পত্রিকা যে আমার যে জাতীয় পত্রিকা অনুভবা দিয়েছি ওই আপনাদের সবার সাতপুরে দাওয়াত এবং আপনারা সাতপুরে আমার প্রোগ্রামে সবাই মেহমান হিসাবে যাবেন এ আশা ব্যক্ত করছি আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আর আমার বাসা হলো সেগুন বাগিচা স্বজন টাওয়ার দুই যদি আপনারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক সময় আসেন যদি শহরে আসেন আমার বাসায় থাকা খাওয়ার দাওয়াত রইল সব সময় বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কর্মী এবং সমর্থক এবং যে কোনো লোকদের জন্য আমার বাসা এবং অফিস সব সময় দরজা খোলা হ্যাঁ আপনারা সব সময় আমার এই পত্রিকার পিছনে আমার ঠিকানা আছে নাম্বার আছে সব সময় যোগাযোগ রাখবেন আর যেহেতু বক্ত অনেক কথাই অনেকে বলছেন আমরা অনেক সময় কথা বলি কাজে বিশ্বাসী না চাঁদপুর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন আজকে যে অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে এত সুন্দর অনুষ্ঠান অথচ আমাদের আজকে একটা কার্ড করা হয় না দাওয়াত কার্ড হয় না একটা দাওয়াত কার্ড হয় না আমরা দাওয়াত কার্ড করতে পারি না এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক ব্যাপার এবং ভবিষ্যতে আমি আহ্বান করব অন্তত এই ধরনের কাজ আমরা এত সুন্দর প্রোগ্রাম করতে একটা কার্ড যেন আমরা করি আর সবাই যারা জেলা থেকে আসছেন জেলায় সবাই একটা করে প্রোগ্রাম করেন প্রোগ্রাম এই প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষা উপলক্ষে একটা সুযোগ আছে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের এই খেলাফত আন্দোলন এবং হজরত হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলহীর প্রতিষ্ঠিত এই খেলাফত আন্দোলন এবং হজরত হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলহীর রেখে যাওয়া যে আমাদের বর্তমান আমির এ শরিয়াত উনি অসুস্থ আপনারা সবাই জানেন ওনার জন্য সব জেলায় অন্তত দোয়ার আয়োজন করে আমাদের এই খেলাফত আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত আমাদের সামনে আলোচনা রাখবেন নোয়াখালী জেলা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় নেতা মৌলানা আব্দুল হাই সাহেব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হামিদা ও মুসলিম ও মুসলিমা আম্মা বাদ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم أفستيت صدق مربيان الكرام أما ده كان ليون نرتبين دو أبا ببين نو علاقة تكي عارضة أما شاتي بحيرة আমি আসলে আজকে আপনার সামনে আসা নিয়ত ছিল না এবং সুযোগ পাব এই এটা আমি ধারণা করি নাই আমি যখন সুযোগ পেয়েছি আপনাদের সাথে মধ্যে একটাই আলোচ করব হজরত হাফিজ জহুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের পবিত্র জবানে আমি গুণাকার বারংবার শুনেছি যে খারাপত আন্দোলনের কাজ জান দিয়া মাল দিয়া করা বর্তমান তিনি তখন বলেছেন বর্তমান জমানা আমুল ফলাই যদি একাশি সময় একাশিতে ছিয়াশিতে আমুল ফলাই হয়ে থাকে আমার কষ্ট বর্তমান সময় আমুল ফলাইজের উপরে মনে হয় যদি আরও কিছু থাকত অবশ্যই তা কাজেই আল্লাহ অনির এই কথাটাকে আমরা সামনে সামনে রাখে আমাদের উপরের যে অর্পিত দায়িত্ব এই দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব এবং হজরত হাফিজ জহিজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের শব্দ যেন আমাদের জীবদ্দশায় আমরা বাংলা জমিনে বাস্তবায়ন দেখতে পাই সেই আশা পোষণ করব এবং পাশাপাশি আমি কেন্দ্রের কাছে একটা আবেদন যে কিছুদিন আগে আমাদের সত্ত্বেও নাইবে আমি জানাব শাইকুল আজিজ আল্লামা ফারুক সাহেবের নির্দেশে আমি লক্ষ্মী পুজোর গিয়েছিলাম আমার কাছে মজুদকৃত কিছু হজরত হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের শেষ অসিয়তম ছিল কতগুলো আমি নিয়ে গিয়েছিলাম এক থানার রামমুজ থানার মিটিংয়ের জন্য একটা বিতরণ করলাম পরক্ষণে নজরে পড়ল যে আমাদের সাবেক মহাসচিব নাম এখানে অঙ্কিত আছে পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এটা কি করা যাবে না বিলি করা যাবে না আমার কাছে অনেক কিছুই অনেক মজুদ আছে বলে কেন মজুদ রাখছেন আরও অনেক ছিল যে যে দিকে চাইতাম ওই দিকেটা নিয়ে যেতাম বিতরণ করতাম এখন আমি কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাখব আমাদের নতুন ভাবে আমরা খেলাপত কিও কেন হজরত হাফিজ জুজুর রহমতালের শেষ অসিয়ত এবং খেলাপত পরিচিতি যাতে বর্তমান পরিষদের নামে আমরা পাই এবং পাশাপাশি গঠনতন্ত্র যেন বর্তমান পরিষদের নামে আমরা পাই ওনারা যেন আমাদেরকে সুযোগ দিয়া দেন আমাদের এলাকা এলাকা পৌঁছানোর সুব্যবস্থা করেন এই একটা আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আমার আলাই না ইল্লাল বেলাক এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ফেনী জেলা সেক্রেটারি মৌলানা জয়নাল আবিদিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم صدقشتما بانغلاديش خلافة اندلانير প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজকের এই মহতি সম্মেলনের সবাই শ্রদ্ধাভাজন বাংলাদেশ খেলাফ আন্দোলনের আমির শরিয়ত জনাব আতাউল্লাহ শাহ আতাউল্লাহ ইবনে হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ দামাত বার কাতমুল আলিয়া মঞ্চে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ খেলাফ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চ উপস্থিত আছেন সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জেলার আমির সেক্রেটারি বিভিন্ন দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ অনেক দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট ক্লেশ করে 
आज के सम्मेलन आशा उपस्थित हवा यहाँ खूब आनंद बोध करी ये गर्वर विषय फिर हाईसे अनेक रात प्रस्तुति नहीं रवाना हो पथे विभिन्न जानजटर कारण जदि दीर्घ समय कलखेपन हो गए प्रारम्भिक अनुष्ठान पता उत्तोलन अनुष्ठान अंश ग्रहण करते ना पे हमें निजे दुखित मर्माहत हो गए जे हमारा ये आज के गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान प्रथम जे शुरूते ही अंश ग्रहण करते तरपर महान आल्ला फकबुल आलम का लक्ष कोटी सक्रिय आदाय करी जिन्हें के समस्त दुख दुर्दशा कर्म व्यस्तता विभिन्न रकम बाधा विपत्ति सब किस के उपेक्षा कर बांगशे अनाज कानाज विभिन्न नेतृ बांगे विभिन्न जिलार प्रतनिधि हिसाब से ये आसार जो जे सूझ कर दिए तौफिक दिए से महान नब्बुल आलमीर सक्रिय आदाय कर अलहमदुल्लाखने बलार मत तेम कि डाक्त आताउर आताउर रहमान साहेब कथार साथ एकमत हुए तेम कि कथा बोलना उन कथार सकमत सारा बांगलेश प्रत्येक आसन थे जान खिला आंदोलन पक्ष केंद्र निर्देश क्रमे जान प्रत्येक आसन थे जे प्रार्थी मनोयन दें ये हमें आशा करब ये केंद्र नेतृबृंद आवेदन जान जाना बांगलेश खिलाफ आंदोलन प्रतिष्ठा होजरत महमुदुल्ला हाफिजुर रहमतुल्ला आलही निवाचन मध्य दिए सारा बांगलेश नए सारा विश्व मध्य आलोड़न सृष्टि कर देखिए दिए सारा बांगलेशर एवं सारा विश्व आले मोलमा के राजनीति करा शिक्षा दिए राजनीति मैदान नेमे और उनार ये आंदोलन तीव्रता अल्प दिन मध्य प्रसारता देखे ये सारा बांगलेश आल मोलमा विशेषकर कमी आकदार जे बेसरकारी प्रतिष्ठान आलेमरा सानंदे राजनीतर साथ जड़िए राजनीत नाम हो तौबार राजनीति से हाफिजुद रहमतुल्ला आलहर तौबार राजनीत साथ जड़िए थकते हैं आमरण मृत्यु पर्यटन आल्ला पाकि राजनीति साथे बांगलेश खिला आंदोलन साथे सम्पृक्त थे हाफिजुद रहमतुल्ला आलहर आदर्श पद थकिया राजनीति करार्ज आज के सरिया जेटा सुशृंखल भावे राजनीति करार्ज आल्ला पाक तौफिक दान कर आशा व्यक्त रखे हमारे संक्षिप्त कथा एखे शेष कर एकटाई कथा आल्लाफ घोषणा जे आयात सबा पढ़ी वाला तफर रखो वसिम बेहबल्ला जमियाऊ वाला तफर रखो ये कुरान ये आयात के सामने रेखे मध्य पारस्परिक हिंसा विद्वेश व्यक्ति स्वार्थ व्यक्तित्व कंदल को रकम मत पार्थक्य जन मध्य ना आसे ना डुखे जदि मध्य को रकम जे हिंसा हाना निकाना ये आसे मन करते निश्चय को रकम प्रतारक प्रतारणा एवं मुनाफेकी माध्यम मध्य ये समस्त विशृंखला सृष्टि होल्ला फाक दल मध्य विभिन्न रकम विशृंखला थे दल के मुक्त रखो ये आशा व्यक्त करें संक्षिप्त बक्तव्य शेष कर आल्ला हाफिज असलम ये बोलते बक्तव्य प्रदान करबें कूमिल्ला मेघना थाना प्रतिनिधि हाफिज मौलाना मासूम बिल्ला घोषणा दिए सुशृखल भावे समाज गठन करारे आसले आखलाक चरित्र के नष्ट करते विभिन्न राजनैतिक दल आले मोलामारा राजनीति राजनैतिक दल थे पिछले थार कारण विभिन्न अंग संगठन ये सूझुके आखलाक 
আমাদের যুবকদের আখলাক চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলতেছে আমরা যদি ইনশাআল্লাহ এই হাবিব জি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি আলাই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা সকলে একতা হয়ে এক হয়ে নেক হয়ে আমরা যদি সামনে এগিয়ে চলি ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে কে আছেন বলেন আল্লাহ আছেন আমাদের থানা নতুন থানা হয়েছে মেঘনা থানা আলহামদুলিল্লাহ সুলতান মহিউদ্দিন ভাই আমাদের থানায় নির্বাচন করেছেন এবারও আমি আমাদের আমির আমিরের শরীয়তের কাছে আশাবাদী করি যে আমাদের মেঘনা থানায় মনোনয়নপত্র দিবেন এবং যেইভাবে চাঙ্গা করা যায় আমাদের ওলামাই কেরামকে একতা রেখে এক রেখে সকলে মিলেমিশে এক প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করতে পারি ওইভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবেন ইনশাল্লাহ আমরা যান মাল নিয়ে ইসলামী খেলাফতকে আমরা খেলাফতে আন্দোলনের জন্য কর্মী হয়ে আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে যেতে চাই ইনশাআল্লাহ এবারে আন্দোলন ইসলামী খেলাফত সফল করার আন্দোলন এবারে আন্দোলন হাফিজ জহুর রহমতুল্লাহ আলাই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আন্দোলন আমিন ও আখের দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ السلام عليكم ورحمة الله حمد ومسلم سبق پر پر صداقت کا شجاعت کا امانت لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کے امامت کا عمر شبائی حضرت حفیظ جد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المحبت آئی عمر شبائی اکر جد تو ایسی আমি সিলেট জেলার তিনবার নির্বাচনের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম বর্তমানে এই খেলাফত আন্দোলনের স্থান তিন নম্বরে আপনারা শুনিয়া খুশি বার এর খেলাফত আন্দোলন তৃতীয়বার তিনবার ও তৃতীয় স্থানেও হয় বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পরে খেলাফতের স্থান হজরত হাফিজুদ রহমতুল্লাহ আলাই আলাই একাশিতে সারা বাংলার জমিনে আল্লাহর দিন কাইমের লক্ষ্যে দিবা রাত্র মানুষের কাছে দাওতর উদ্দেশ্যে বাহির হয়েছিলেন যার কারণে সিলেটের মধ্যে এই রহমত গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামে গঞ্জে কিশোর হাফিজুদ হাফিজ আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেছি হজরত হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাই যে জিনিস বুঝছিলেন আর আমাদেরকে যে ধারণা দিয়েছিলেন যে নির্দেশ দিয়েছেন এই আমাদের মুরব্বি রেখে যাওয়া এই খেলাফত আন্দোলনের মহামান্য বর্তমান আমির শেখর দামাত পারকাত মুলা আলিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং প্রাক্তন আমির সৈয়দ আমার শেখ হজরত আহমদুল্লাহ সাহাব দামাত পারকাত মুলা আলিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করি আর বর্তমানে যে মহাসচিব হজরত মহলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজি সাহাব উনিও কিছুদিন আগে সিলেট গিয়েছিলেন এবং সিলেটের মধ্যে এই যে খেলাফত আন্দোলনের যে গণজাগরণ এই গণজাগরণ ইনশাল্লাহ সিলেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা খেউরোর কাছে বিক্রি খাইছি না হজরত হাফিজুর রহমতুল্লাহ তালাই রেখে যাওয়া এই খেলাফতের মধ্যে এখন পর্যন্ত টিকে দেখার কারণে রাজনীতিক দলের প্রত্যেকরাই আমাদেরকে সম্মান করে আমাদেরকে সম্মান দে এই বাংলাদেশের মধ্যে হজরত হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের একমাত্র এক সংগঠন সঠিক এবং নির্বল সংগঠন আমরা সবাই অনেক জেলা থেকে এসেছি আপনাদের কাছে আমার বিনত অনুরোধ আপনার একটা কথা হয়েও হজরত হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের এই সংগঠনের প্রতি সমর্থন দিয়া আমরা সবাই জেনে খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে চাপাইয়া পড়ি বর্তমানে আমি আমিরের শরীয়ত এবং 
মহাশেত পাওয়ার কাছে বিনীত নিবেদন করতেছি আমাদের সিলেটের মধ্যে উনিশটা আসন আছে ইনশাল্লাহ আমরা উনিশটা আসনের মধ্যে আমরা উনিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হব অবতীর্ণ হব এই খেলাপত আন্দোলনের আওয়াজ সাইর দিকে ছড়াইয়া পড়ো হজরত হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাই বলেছিলেন যে এই খেলাপতের কাজের মধ্যে কোনো ভাবে হ্যাঁ হার নাই খালি জিতু আছে খালি জিতু আছে আমাদের যদি হার না থাকে শুধু খালি কামিয়াবিও থাকে যে কামিয়াবির প্রচলন আমরা সবাই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা প্রত্যেক লাগে দরকার আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই যেন এই খেলাপত আন্দোলনের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়ি রাহাপুর রহমতুল্লাহ বলেছিলেন যে তু বহিল মিনুন ইনশাল্লাহ আমরা যদি হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাইন নেতৃত্বে এই রেখে যাওয়া খেলাপত আন্দোলন বর্তমান আমির সুরতর নেতৃত্বে মহাসচিবের নেতৃত্বে যদি আমরা ঝাঁপাইয়া পড়ি ইনশাল্লাহ বাংলার জমিনে সব জায়গার মধ্যে খেলাপত আন্দোলন খেলাপত আন্দোলনের আওয়াজ উদ্দীন হবে খেলাপত আন্দোলন জিন্দাবাদ আমির সুরত জিন্দাবাদ মহাসচিব জিন্দাবাদ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন জিন্দাবাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদান করবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন কুমিল্লা প্রতিনিধি মাওলানা ইসহাক নগরী মাওলানা ইসহাক নগরী আলহামদুলিল্লাহ আউজবিল্লাহিমিনাহিমিনাম বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ আজকের ওয়াজ উদ্বোধনী বক্তব্যের ভিতরে যে হজরত আমির শরিয়ত বলে গেছেন আসলে আমরা প্রত্যেক দিন নমাজের ভিতরে দোয়া করতেছি আল্লাহর কাছে এই দিনে সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল মুস্তাকিম কি আল্লাহ জি আনাম তালিম মনে মালাইকে সালিহিনদের লিস্টি আসছে সালিহিন যে রাস্তায় বাপাই গেছেন যে রাস্তা দিয়ে গেছেন আমাদেরকে সালিহিনদের মধ্যে যমুনার সর্বশ্রেষ্ঠ সালি হিন্দির মধ্যে হজরত হাবিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই রাজনৈতিক মঞ্চে বাংলাদেশের জন্য সর্বপ্রথম একাশি রাগ পর্যন্ত কেউ রাজনৈতিক ময়দানে নামার কোনো সাহস পায় নাই হজরত হাবিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই দারুল উলুম দেওবন্দের হজরত মোহাম্মদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাই যে খেলাফত আন্দোলন করে গেছেন তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খেলাফত আন্দোলন ডাক দিলেন ওনার পরিপূর্ণতা বলায়াতের কামালিয়ে যখন বসে গেছেন উনি শেষ আল্লাহর হুকুমে এলহামিভাবে উনি এই আহ্বান এই ডাক দিয়ে গেছেন এই ডাকের ভিতরে ওই সময় সব দল এই বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমান বরং হিন্দু হিন্দুরাও বটগাছারে শ্রদ্ধা করছেন ওই সময় সবাই এক হইয়া খেলাফত আন্দোলন করছেন সেই হজরত হাবিজ জুজুর রহমতুল্লাহের দলের জন্যে রাজনৈতিক দলের ভিতরে যে আমরা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করি সেরাতে মুস্তাকিম বলে যে অ্যাপ্লিকেশন আল্লাহর কাছে সব দিন করে থাকে এটি হলো খেলাফত আন্দোলনের জন্যই আমরা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করতে থাকি এখন এই দল এটা থাকবে এটা আছে এটা উশিলায় কিছু দল হয়েছে আর কি তারা মাঠে কিছু নেতৃত্ব যেমন নাকি আমাদের দেশে একটা রেওয়াজ আছে কোনো মাদ্রাসা যদি মোতামে হওয়ার ইচ্ছা হয় তখন সেই নাজম তালিমের মোতামেম লোকে বা অন্য নস্তাদার মোতাম লোক ঝগড়া লাগে তো এখন যায় একটা মাদ্রাসা দেয় ওইটার মধ্যে উনি মোতামেম হয় নাজম তালিমা তো হয় এরকমভাবে খেলাফত আন্দোলন থেকেও কেউ চাহিদা ছিল 
গেছে যাই একটা দল করেছে নেতা হয়েছে কিন্তু কি আসলে কিন্তু দল একটাই বাংলাদেশের দল একটাই এটি হলো খেলাবত আন্দোলন এটা এখন আজকে বোঝা যাইতেছে যে প্রতিনিধি অন্যরা যদি কোনো এই ধরনের প্রতিনিধি সম্মেলন করতেন তাহলে বহু পত্র পত্রিকা বিভিন্ন পোস্টার পোস্টারিংয়ের পরও এত লোক কোনো জমা হইত না কিন্তু হাবি জুজুরের প্রয়োজনের কারণে এটা এইভাবে দিন দিন তরাকের পথে আসছে এখন ইনশাল্লাহ সামনে আমরা মাঠে আমরা হকের উপরে আসি আমরা একটা সঠিক দলে আসি এই জন্য আমরা সবাই এটা আবাদত মনে করি আমরা সব সময় কাজ করতে থাকি এটা হলো আন্দোলন এটা অন্য রাজনীতি করলেও করতে পারে ভাষা আন্দোলন যেরকম নাকি সমস্ত দলের রাজনৈতিক দলেরাই ভাষা আন্দোলন করছে এরকমভাবে খেলাপাতার আন্দোলন এটা সব মানুষের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য করতে হবে এটা কোনো রাজনৈতিক প্রচলিত রাজনৈতিক দল না এটা এই জন্য আমরা এই দলের মধ্যে আসি থাকব এবং এটার জন্য জান মাল উৎসর্গ করে ইনশাল্লাহ সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করব সুবাহ আল্লাহ মহামদিক এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা প্রতিনিধি জনাব রশিদুল হক বিএসি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি এখানে ইনশাল্লাহ কথা বলার জন্য উপস্থিত হয়ে নাই আমাদের এই হাট হাজারের কেন্দ্রের নেতারা কথা বলবে আমার মা খুব অসুস্থ আমি একজন খেলাপথের কর্মী আপনারা খেলাপথের দায়িত্বশীল দেরকে আমার মা দোয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে হাফিজুর রহমত বলছিল উনিশশো একাশি সালে ফতুরকে নিউজ দেখছিলাম নির্বাচনে অংশগ্রহণ জেহাদের অংশ হাফিজুর একাশি নির্বাচনে জেহাদের অংশ হিসেবে গ্রহণ করবে সিএসিদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেখছি জেহাদের অংশ আমরা অনেকে এই নির্বাচনকে জেহাদ অংশ মনে করি না বিদায় আগামী নির্বাচনকে জাতি নির্বাচন জেহাদের অংশ হিসেবে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করবো এই আহ্বানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম আমাদের সরকার প্রতিনিধা সুললিত খণ্ডে বক্তব্য রাখবে আসসালাম এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন একদিন রংপুর থেকে আসার পথে ফজরের নামাজের পর আমাদের হাফিজুজুর দুজন জেনারেল লাইনে খলিফা ছিল মাত্র দুইজন প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেব আর হাজী আব্দুল রশিদ সাহেব যার দশটা ছেলে মেয়ে করানে হাফেজ তেমন আল্লাহ লোক ওনার বাড়িতে যা হাজির হয়েছে ফজরের নামাজের পর আমি বলতে চাইছি হাফিজ যুজুর কেমন লোক ছিলেন আর কি বহু ঘটনা শুনছেন তার কিন্তু আমার দেখা একটা ঘটনা বলছি তো ফজরের নামাজের পরে দশ বারো জন লোক নিয়ে উনি তার বাড়িতে যায় হাজির একদম ফজরের নামাজের পর আর আমাদের যে হাফিজ যুজুরের যে খলিফ আব্দুল রশিদ তার বাসায় ওই সময় কোনো খানা আটপেনার কোনো কিছু ব্যবস্থা নাই তো হাফিজ যুজুরের দল বল রেখে উনি বাজারে খালি ব্যাগ নিয়ে দুই একশো টাকা হাতি নিয়ে চললো আল্লাহর ওপর ভরসা করে যে বাজারে যাই ফজরের নামাজের পরই তো তখন কিছুদূর যাওয়ার পর সাধারণত ওই সময় কোনো মুরগি টুরগিও পাওয়া যায় না কিছুই পাওয়া যায় না তো একটা মুরগির ঝাঁকা আসতেছিল আর কি ওই একশো পর যাওয়ার পরই তো ওখানে এক লোক ছিল কয় যে আপনি হুজুর এত ফজরের নামাজের পর কোথায় যান কয় যে আমি তো হাফিজ চৌধুর আইসে আমি তার বাজার করতে যাচ্ছি কোথায় এই ফজরের নামাজের পর কোনো দোকানপাট করে না বাজারে যাচ্ছেন তো ইতিমধ্যে একটা মুরগির ছাকা আলা আসতেছে দেশি মুরগি নিয়ে তো কয় যে হুজুর আমি কি হাফিজ চৌধুরীর জন্য কিছু সরিক হইতে পারি কোনো হ্যাঁ পারেন তখন দশ বারোটা মুরগি কিনে দিল তারপর কিছুদূর যাওয়ার পর কয় যে হুজুর আপনি এত ভরে কোনে যান তো কয় যে হাফিজ চৌধুর তার কয়েকজন সঙ্গী সাথে নিয়ে আসে তো এত যাচ্ছে কয় যে এত কোনো দোকানপাটে খোলে না আপনি এই বরবেলা কোথায় যায় ইতিমধ্যে এক দয়ালা দে দইয়ের বান নিয়ে ওই সময় কোনো দইয়ের আসারও কথা না ফজরের নামাজ ধরবার তো কয় যে এই তো দই সামনে এসে আসি তো কয় আমি কি এই মেহমানদারিতে কিছু সরি হইতে পারে হইতে পারে তো ওখানে আর সাত আটটা দই কিনে দিল শিখির গেছা দই তারপরে আরেকজন বাজারে কাছে যায় কয় যে আপনি কোথায় যান কয় যে আমি তো বাজারে যাচ্ছি হুজুর কয় কয় যে আমি কি একটু সরি হইতে পারে পোলার চাউর কিনে দিল তো দেখা গেল যে এটা হইলো হাফিজ হুজুরের বরকত লাস্টে যে দু একশো টাকা নিয়ে সেইগুলো দিয়ে আদা টাদা মরিচ টরিচ এগুলো আমাদের দেখা ঘটনা আর কি তো আর একদিনের ঘটনা বলছি হজুর তখন যমুনা ব্রিজ ছিল না যমুনা নদী পার হয়ে লঞ্চে আসবে তো এই নদীর ঘাটে যে লঞ্চটা ছেড়ে দিল আবার পরের দিন আবার সেই লঞ্চ আমরা হাই হুতাস যে এই হুজুর এতদিন এখন একটা দিন আবার তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তো হুজুর তো কোনো কথা বলতে নেই ওখানে নামাজ নামাজে তারা নামাজ আরম্ভ করে দিল আমরা তো পেরেশানি তে কিছু তখন পড়া শোনা পরে শোনা গেল যে লঞ্চটা নদীতে ডুবে গেছে তো এগুলি আপনাদের জানার জন্য বলতেছি হাফিজ যোধের কেমন লোক ছিলেন 
উনি সব সময় আমাদেরকে বলতেন যে তোমরা খেলাফত আন্দোলনে যোগ দাও খেলাফত আন্দোলন একমাত্র আন্দোলন যেটা হজরত ইমাম মাহমুদের ফৌজের সাথে যোগ দেবে তো আমরা ইনশাল্লাহ সিরাজুদ্দর পক্ষে থেকে আমরা এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমরা খুব তৎপর হচ্ছি এটাকে একটা ইবাদত মনে করি আমরা এত গভীর সংগ্রাম করেও দেখেন সিরাজগঞ্জ থেকে আমরা চলে আসছি উদ্দেশ্য এইটাই যে উনি কেমন লোক ছিলেন এটা হয়তো আপনারা অনেক কাহিনী জানেন হাজার হাজার কাহিনী আছে কিন্তু আমাদের দেখা অনেকগুলি ঘটনা আছে তার দু একটা ঘটনা বললাম আর কি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন নেত্রকোনা জেলা প্রতিনিধি হজরত মাওলানা মুফতি জোবায়ের আহমদ হজরত মাওলানা মুফতি জোবায়ের বাদ আলহামদি ওসরা শুক্রিয়া আল্লাহ তালার দরবারে যে মহান রব্বুল আলমিন আজকে আমাদেরকে হাফিজুজ রহমতুল্লাহের প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনের ছয়ত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিদিন সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তার সাথে সাথে আমি শুক্রিয়া দায় করতেছি আমাদের আজকের এই মহিতে জলসার সম্মানিত সভাপতি আমির শরীয়ত শাহ আতাউল্লাহ ইবনে হাফিজি রহমতুল্লাহ আলাই এছাড়া উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত আমাদের প্রতিনিধি ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে দুটি কথা বলবো তার পূর্বে একটি কথা বলতেছি হজরত হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাই এমন এক সময় খেলাফত আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন যখন সমস্ত বাংলায় সমস্ত আলে মোলামে ক্রাম শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্রাসা নিয়ে বসেছিলেন তারা শুধুমাত্র দিনকে ইসলামকে মসজিদ এবং মাদ্রাসার গণ্ডির ভিতরে নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মাহাদি আলাই সালাত সালামের সৈনিক বানানোর জন্য আপনার আমার পথকে সুগম করে দেওয়ার জন্য এই খেলাফত আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন আমি বলতে চাই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয় থেকে হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের জন্য ভালোবাসা উত্থিত হয় তাহলে কেন আজকে ঢাকার অলিগলি থেকে আওয়াজ উঠে না যখন হাফিজ জিউজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নামকে মুছে দেওয়া হয় হাফিজ জিউজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নামকে যখন রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তখন কেন আওয়াজ উঠে না আমাদের আমি সরিয়ত আওয়াজ তুলেছেন আমি আমার প্রতিনিধি ভাইদেরকে বলতে চাই আপনারা কেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাফিজ জিউজুরের নামকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়াজ তুলেননি আমি আপনাদের আজকের এই শুভাগমনে আনন্দিত তবে খুব বরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এই কথাগুলো বলতেছি যখন হাফিজ চৌধুর নাম হাফিজ চৌধুর রহমতুল্লাহ আলের নামকে উঠিয়ে দেওয়া হয় তখন আমরা নেত্রকোনা জেলার প্রত্যেকটা মানুষ খেলাফতের প্রত্যেকটা সৈনিক তাদের জান মাল কুরবান করে হাফিজ চৌধুরের ইজ্জত আব্রুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাফিজ চৌধুরের নামকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি দুটি কথা বলতে চাই প্রথম কথা আমরা আজকে এখান থেকে শপথ করে যাব খেলাফত আন্দোলনের পক্ষ থেকে যখন যেভাবে যে অবস্থায় আমাদের আমিরের শরীয়ত ডাক দেয় সে অবস্থায় আমরা এক ও নেক হয়ে হয় খেলাফত আন্দোলনের সেই ডাককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই ডাককে সমাজে প্রস্ফুটিত করার জন্য আমরা মাঠে নেমে আসব ইনশা আল্লাহ দ্বিতীয় আরেকটি কথা বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন একটি হক দল একটি প্রতিষ্ঠিত দল হজরত হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাই থাকাকালীন এই দলকে ভাঙার জন্য কিছু কচুক কুচুক্রি মহল কাজ করেছিল ঠিক তেমনি ভাবে হাফিজ জিউজুরের মৃত্যুর পর আহমদুল্লাহ আশ্রাফ আমির শরীয়ত সাবেক তিনি থাকা অবস্থায়ও কিছু কুচুক্রি মহল কাজ করে গিয়েছিল আজকে শাহাতুল্লাহ ইবনে হাফিজি আমাদের আমির শরীয়ত যখন খেলাফত আন্দোলন নিয়ে সামনের দিকে আগাচ্ছে তখনও কিছু কুচুক্রি মহল তার পিছনে এই খেলাফত আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আমি বলতে চাই আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিবর্গদেরকে আপনারা সারা বাংলাদেশে খেলাফতের নামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা বাংলাদেশ সফর করুন তারই সাথে সাথে আমার যে সমস্ত প্রতিনিধি ভাইয়েরা আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাদের কাছে করার জন্য অনুরোধ আপনারা খেলাফত আন্দোলনকে শুধুমাত্র এই প্রতিনিধি সম্মেলন বা নুরিয়া কেন্দ্রিক রাখবেন না আপনারা আজকে এখান থেকে বের হওয়ার পর শপথ করে বের হন আমার সারা শরীরে আমার প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলাফতের আওয়াজ উচ্চারিত হবে আজকে যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা করে এখান থেকে যেতে পারি ইনশা আল্লাহ হাফিজ রহমতুল্লাহ আলাই যেরকমভাবে উনিশশো একাশি সালে নির্বাচনে তার একটি সুন্দর 
সুন্দর সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাই যেরকমভাবে প্রেসিডেন্টের স্থানে উপস্থিত হতেন সেরকমভাবে আমরাও খেলাফত আন্দোলনকে সুউচ্চ শিখরে উঠাইতে পারব সর্বশেষ একটি কথা হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাই ব্যাপারে আমার উস্তাদ বলেছিলেন বর্তমানে এখন পর্যন্ত হাফিজুর রহমতুল্লাহ আলাই আছেন বাংলাদেশের সুলতান হিসেবে যারা রোহানি জগতে কাজ করে তারা সে ব্যাপারে কিছুটা হলেও অভিজ্ঞ কিছুটা হলেও জানেন আমি বলতে চাই হাফিজ জিউদুর রহমতুল্লাহ আলের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাফিজ জিউদুর রহমতুল্লাহ আলের চিন্তা চেতনাকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কাজকে আরও দুর্বার থেকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আমিরের শরীয়ত শাহ আতাউল্লাহ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন জিন্দাবাদ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের বিভাগীয় সমন্বয়কারী জনাব মৌলভি আব্দুর রকিব জনাব মৌলভি আব্দুর রকিব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দরবারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজরত হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের পতাকা তলে তলে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রফিট দান করেছেন আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাদের যে কত বড় বড় আলেম কত বড় বড় মুফতি কত বড় মহাদিস পীর মাসায়েক তারা হুচট খেয়ে এদিক সেদিক ছিটকে চলে গেছে কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদেরকে এখনও হাফিজ জিহুজুরের পতাকা তলে থাকার তৌফিক দিয়েছেন এটা কোনো অহংকারের বিষয় নয় এটা সুক্রিয়া সুক্রিয়ার বিষয় এই জন্য বেশি বেশি সুক্রিয়া করতে হবে যে আল্লাহ আপনার তবে লাখো কোটি সুক্রিয়া যে সত্যের একটা পতাকার তলে থাকার তৌফিক আপনাদেরকে আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ আমাদের শেষ নিঃশ্বাস যেন এই পতাকার তলে হয় আমরা যেন অহংকার না করি অনেক সময় আমাদের ভিতরে অহংকার এসে যায় যে আমি তো উনিশশো একাশি সন থেকে খেলাফত আন্দোলন করি আমি তো খেলাফত আন্দোলনের একজন সিনিয়র নেতা হ্যাঁ আমাকে মঞ্চে ডাকে না কেন আমাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেয় না কেন আমাকে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে আমাকে ডাকে না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এগুলো আমরা যেন না করি আমার আমার কে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোথাও ডাকা হয় তাহলে যাব আজ ডাকা না হয় এতে মনে কোনো ব্যথা দেবো না যদি কোনো অহংকার ভিতরে এসে যায় যে আমাকে ডাকলো না তাহলে কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে আমার চোখের সামনে এমন একজন ব্যক্তি নাম বলবো না উনি খুব মানে একটা অহংকারমূলক হ্যাঁ ভাবসাব আমার সামনে করতো যে আমি এই আমি সেই আমার ভয় হতো যে আল্লাহ উনি নিজেকে এত বড় মনে করতেছেন আর যদি আমাদের সাথে নাই হ্যাঁ কেন যে আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে আবার ফিরে আনেন সো তার জন্য সো তাকে তার জন্যই শুধু নয় আমাদের খেলাফত আন্দোলন থেকে যারাই চলে গেছেন হ্যাঁ হাফিজ জুহুজুরের হ্যাঁ সময় থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত সবাই যেন আবার ফিরে আসার তৌফিক দান করেন কারণ খেলাফত আন্দোলন থেকে যখন তারা দূরে থাকে তখন অনেক উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে কোনো ব্যালেন্স ছাড়া পাগলের প্রলাপের মতো কথা বলে যেমন মনে করেন বহুত বড় একজন ব্যক্তিত্ব নাম বলব না বহু বড় ব্যক্তিত্ব মনে করেন যে হাফিজ জুহুজুরের নিচের দরজায় উনি একদিন নেত্রকোনার মসজিদে আমাদের মহল্লার মসজিদে বলতেছেন যে আমার দল হক আমি হক তাই আমাকে সমর্থন করতে হবে আমার দল সমর্থন আমার দলকে সমর্থন করতে হবে হ্যাঁ যদি এ ব্যাপারে আপনাদের কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে কথা বলেন যদি না বলেন তাহলে আপনি গুঙ্গা যখন গুঙ্গা শব্দটা বলছে তখন আমি বলি যে আমার তো দাঁড়াইতে হয় তখন তাকে আমি বললাম কি হুজুর আপনি বলতেছেন যে আপনি হক আর আপনার দল হক হ্যাঁ আপনার দলকে আপনাকে সমর্থন করতে হবে হুজুর আপনি হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইকে ত্যাগ করলেন কেন উনি বললেন চট করে যে না আমি হাফিজ জি হুজুর থাকতে আমি তাকে ত্যাগ করিনি আমি হুজুর আপনি ঠিক বললেন না আপনি ঠিক বললেন না হাফিজ জি হুজুর থাকতে আপনি দল করছেন আপনি দল করছেন হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার দল বলে সামনে উনি বিজিত হয়ে গেল পিছনে গিয়া চেয়ার নিয়া হ্যাঁ মুখটা কালো করে বসে নিল আমি গিয়ে হুজুরের হাত ধরে বলেন হুজুর মানে কিছু নেবেন না আমি তো আপনার সন্তানের মতো কিন্তু আপনি অনেক পরে একটা ভুল বলে ফেলেছেন দেখি যে হাফিজ জি হুজুর থাকতে আপনি জানলেন না হাফিজ জুজুর থাকতে আপনি চলে গিয়া পাল্টা হাফিজ জুজুরের বিরুদ্ধে একটা দল গঠন করেছেন এইভাবে আরেকজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তি বিরাট বড় বিরাট বড় উনিও হ্যাঁ জায়গায় জায়গায় বলে যে হাফিজ জি হুজুর এর জীবদ্দশায় আমি দল ত্যাগ করি নাই অথচ তার তার দলের সিনিয়র নেতারা আমার কাছে আসে আইসা বলে যে এই হাফিজ জি হুজুর থাকতে তো আমাদের নেতা হ্যাঁ এও দল ত্যাগ ত্যাগ করে নাই হাফিজ জি হুজুরের এনতে কালের পরে আমি মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা আপনার নেতা এখনো জীবিত আছে বলেন 
যে বলেন যে হুজুর আপনি আল্লাহকে হাজির নাচে চাই না আল্লাহ কোরআনকে হাতে নিয়ে বলেন তো দেখি যাহা ফিজি হুজুর থাক করেন উনি পরে উনি বলে আশ্চর্য হয়ে গেল কী বলেন আমাদের নেতা এত বড় ব্যক্তি আর উনি এই কথা বলতে আসবে হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলছি আপনাকে হাফিজ জুজু থাকতে উনি দলতে করেছেন আছে একজন নেতা আছে আছে একজন নেতা বিরাট বড় বিরাট বড় উনিও আহা কি বলবো উনিও একটা জায়গা অনেক ব্যক্তির জায়গা মাদ্রাসা নামে অর্থ করে দিচ্ছে এখন ওই ওই জায়গায় বিরাট বড় দরবার বসে দরবার বসে বলছে দেখি কে হোক এই জায়গার এই জায়গার দাবিদার যে তার দলিল আগে হয়েছে না ওয়াকফকটা আগে হয়েছে পরে দেখা গেল এই ওয়াকফকিত জায়গার দলিল অনেক আগে দেখেন আরেক জনের জায়গা হ্যাঁ আর কি কীভাবে সে মাদ্রাসের ওয়াকফ করে দেয় এইভাবে যারা এই দল থেকে চলে যায় তারা এইভাবে উল্টা পাল্টা কাজ করে এই জন্য খবরদার খবরদার আমরা এই দল ত্যাগ করব না আমরা এই দল তো ত্যাগ করব না আমরা আমাদের ইমানের জন্যে আমরা আমাদের আমলের জন্যে আখেরাতের মুক্তির জন্যে এই দলকে আমরা আঁকিয়ে ধরে রাখব বুঝে আসুক বা না আসুক বুঝে আসুক বা না আসুক আমার ভিতরে অনেক ব্যথা আছে আমি যা কিছু বললাম আল্লাহ রাস্তে বললাম খোদার কসম খেয়ে বলছি আমি আমার কোনো ব্যক্তির সাথে হ্যাঁ কোনো হিংসা বিদ্বেষমূলক ভাব নিয়ে আমি বলি নাই দিনের সাথে আপনাদের ইমানের হেফাজত হোক আপনাদের আমলের তরক্কি হোক আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে সকলকে আল্লাহ আল্লাহদের সাথে হ্যাঁ সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুক আমি আমার আড়াই না ইল্লা এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন হজরত হাফিজ জি হজর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সুযোগ্য নাতি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা মৌলানা আশরাফুজ্জামান পাহারপুরি হজরত মৌলানা আশরাফুজ্জামান পাহারপুরি হামিদ ও মুসলিয়া আম্মাবাদ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সুন্দর মজলিসে উপস্থিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সংগ্রামী মহাসচিব তারুণ্য দীপ্ত ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজি সাহেব সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সারা দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক অনেক স্মৃতি জড়িত একটি হলে আজ আমরা এখানে বসেছি যেই হলে উনিশশো তিরাশি সনে আমার একেবারে শৈশবে গোল্ড টেবিল বৈঠক হয়েছিল সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা এখানে হয়েছিল হজরত হাফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলীর উপস্থিতিতে সারা দেশের ওলামাই গ্রামের আগমনে ধন্য ছিল এই হল সেই হলে আজকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি সম্মেলন করছি আমরা এখানে বসে অতীতে স্মৃতি যদি রমন্থন করি আমরা আমাদের কল্পনায় দেখতে পাব সেই কালের দিনগুলো যেই কালে এখানে হজরত হাফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলী সহ এদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো এখানে উপস্থিত থেকে জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন খেলাফতের পতাকাকে উত্তোলন করেছিলেন আলোকিত করেছিলেন উজ্জ্বল করেছিলেন আমরা সে সময়ের সেই কালের প্রতিনিধিদের উত্তরসূরি হয়ে আজকে এখানে এসেছি আজকের এই প্রতিনিধি সময় আমরা আমাদের মতামতগুলো ব্যক্ত করছি আমি আশা করব আজকের এই প্রতিনিধি বৃন্দ আপনারা যারা আছেন আমরা যারা আছি আমরা যেন এমন এক শপথ গ্রহণ করতে পারি সেই শপথকে ধারণ করে আগামীর উত্তপ্ত দিনগুলোতে আগামীর সেই কঠিন সংকটময় সময়গুলোতে যেন আমরা সেই হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলে সদীপ্ত ঘোষণা তবু ইল্লাহি জমি আনহাল মিনুন আল্লাহকুম তুফলিহুন তোবার পতাকাকে তুমি ধারণ করো তোবার পতাকাকে ধারণ করে এগিয়ে যাও আমরা খেলাফতে সেই কর্মী আমাদের ধমনিদ হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলের সে উত্তাপ আছে আমাদের ধমনি হতদ আশ্রাফ আলী থান আমি রহমতুল্লাহ আলের সেই দিনের চেতনা আছে আমাদের দমনিতে সেই মহান উত্তরসূরি আমাদের মহান পূর্বসূরি শাইকুল হিন্দ মদানি সহ আকাবির দেওয়াবন্দের সেই আহ্বান আমাদের দমনিতে আছে আমরা যেন হতাশ না হই আমরা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে আগামীর পথ চলায় আমাদের বর্তমান মহাসচিব তারুণ্য দীপ্ত নেতা হাবিবুল্লাহ মিয়াজি সাহেবকে আমি অনুরোধ করব যে তার মধ্যে তারুণ্যে রক্ত আছে তার মধ্যে উজ্জীবনী শক্তি আছে আমরা যেন তার নেতৃত্বে সারা দেশে প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি থানায় খেলাফতের পতাকে উদ্দীপ্ত করে আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারি খেলাফতের আহ্বানের সঠিক দাওয়াত সবার কানে পৌঁছে দিতে পারি তাহলেই 
আমরা হাফিজ জুহুজিরের সঠিক উচ্চশীল হতে পারবো তাহলে আমরা খেলাফত আন্দোলনের প্রকৃত কর্মীর পরিচয় দিতে পারবো তাই আসুন আমরা হতাশ হব না আমরা হতোদ্যম হব না ওলা তাহিনু ওলা তাহজানু আন্তমুল্লাহ আলাউন ইন কুন্তুম মুমিনিন যদি আমরা মুমিন হয়ে থাকি তাহলে আমাদের হতাশ আর কিছু নেই আমাদের হতোদ্যমত আর কিছু নেই আমরা জয়ী হবই হব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে পথে গিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আমি আবারও আমাদের মহাসচিব সাহেবকে এই অনুরোধ করব আমরাও আছি কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদেরকে আপনি কাজে লাগান আমরা কাজে লাগব আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ দিয়ে হজরত হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলীর দিনের এই পতাকা দিনের এই সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ওলামা একরামকে যখন রাজাকার আলবদর বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে ঢালা অভাবে ওলামা একরামকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল তখন হজরত হাফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলী তওবার ডাক দিয়ে এদেশে ওলামা একরামের জন্য ইসলামী রাজনীতির পথকে সুগম করেছেন তাই আজকের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা বলতে চাই এই বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির অর্থই হচ্ছে খেলাফত আন্দোলন এবং হাফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলী তাই আসুন এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা ঐক্যবদ্ধ শপথ গ্রহণ করি আমৃত্যু খেলাফত আন্দোলন করে যাব এবং যতদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম না হয় আমরা আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত খেলাফতের জন্য কাজ করে যাব ইনশা আল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন চট্টগ্রাম প্রতিনিধি মাওলানা জাহাঙ্গীর হাসান মেহেদি মাওলানা জাহাঙ্গীর হাসান মেহেদি বিসমিল্লাহিম বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন আয়োজিত আজকের এই ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন থানা থেকে আগত খেলাফতের দায়িত্বশীল বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আসলে এই বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এটার দায়িত্ব ছাড়া আমি কোন সময় কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না হাবিজু হুজুর রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ ইতিহাস ওনার আখরাক ওনার আদর্শ দেখে আমি এই সংগঠনের সদস্য হয়েছি এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্লাবত আন্দোলনের থানা এবং জেলা পর্যায়ের থেকে নিয়ে চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সমন্বয়কারীর দায়িত্বে আছি এখানে আমরা যে ক্লাবত আন্দোলন করি আমাদের মিছিল মিটিং আমাদের সভা সমাবেশ আমাদের যাবতীয় অফিস অফিস ভাড়া সব কিছু আমাদের নিজের পকট থেকে দিয়ে আমরা করে থাকি এই খেলাফত আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল আমি মনে করি অনেক ভিন্ন আমি আজকের এই প্রতিনিধি সম্মেলনে দু একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব এখানে আমি সর্বপ্রথম একটি কথা বলতে চাই যেহেতু বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল ঐক্য সে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি বর্তমান আমির এবং বর্তমান মহাসচিবকে বলব আমাদের সকলকে সাথে নিয়ে ঐক্য গঠন করে যারা আমাদের থেকে ছুটে গেছে তাদেরকে কিভাবে আমাদের সাথে আনা যায় এবং প্রতিটি ইউনিয়ন থানা জেলা বিভাগে আমাদের কাজকে কিভাবে আরও আগানো যায় সেটাকে মাথায় রেখে কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ করব আর একটি কথা হলো দারুল দেওয়ন্দের ইতিহাস আমাদের অতীতের মুরব্বীদের ইতিহাস যদি আমরা দেখি আমরা বিপদে বারবার পড়েছি আমাদের কাদেমদের কারণে আমরা বিপদে পড়েছি আমাদের ছেলে সন্তানদের কারণে এই বাংলাদেশ ক্লাবত আন্দোলন যেন কোনো কাদেম 
এবং কোন কারণে যেন বিপদগ্রস্ত না হয় সেদিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর একটি কথা সামনে নির্বাচন আমরা হাট হাজারিতে হেওয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে নিয়ে খেলাফতা আন্দোলনের যারা আমরা কর্মী দায়িত্বশীল আছি আমরা হেওয়া ইসলামের আন্দোলন বলেন খেলাফতা আন্দোলন আন্দোলন বলেন সব কিছুতে আমরা সব কিছুতে আমরা সক্রিয় ভূমিকা রেখে থাকি হাট হাজারিতে আগামী মেয়র নির্বাচন হবে সেই মেয়র নির্বাচনে আমরা বাংলাদেশ ক্লাব আন্দোলনের চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ক্লাব আন্দোলনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি এবং বাংলাদেশ ক্লাব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য মহাসচিব জনাব হজরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবকে আমরা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই আমি আশা করব কেন্দ্র থেকে ওনাকে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার সে সহযোগিতা করবে আমরাও আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে আমরা আপনার চেষ্টা চালিয়ে যাব তাকে নির্বাচিত করার জন্য এ হাবান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওমা তৌফিকিল্লা বিল্লাহ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন রাঙামাটি জেলা সেক্রেটারি মাওলানা এনায়তুল্লাহ মাওলানা এনায়তুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত উপস্থিতি যেহেতু অ্যাড্রেসিং করা সর প্রথমে নিষেধ করা হয়েছে সেই জন্য অ্যাড্রেসিং করতেছে না আমরা একটা জিনিস জানি মিষ্টি অনেক মিষ্টি না না খাইলে কি এটা বোঝা যাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এখন কয় বছর প্রায় ছিচল্লিশ বছর না এরকম নাকি সাতচল্লিশ বছর আর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছত্রিশ বছর বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামী রাজনীতির রূপকার হাবিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এই কথাটা কি আমরা কি অস্বীকার করতে পারবো আপনারা দেখেন আমার সামনে যারা বসে আছেন আমার সামনে যারা বসে আছেন আপনারা যদি মনে করেন যে পুরা বাংলাদেশের মধ্যে তিনশো আসনের মধ্যে তিনশো আসনে নির্বাচন করা দরকার কিন্তু আমি করব না তাইলে হবে আপনারা বলতেছেন যে অন্য অন্য দলগুলি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি যেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার থাকবে আপনি যদি আলো না দেন তাহলে গড় আলোকিত কিভাবে হবে আপনি যেহেতু খেলাবতের আন্দোলনের দাওয়াত দেন না সেই জন্য অন্য অন্য সংগঠনের দাওয়াত দিয়ে ওদের করে নিচ্ছে আমার কথাটা বুঝতে চান আর যদিও আমি ছোট মানুষ আপনাদের বলা হইলে ক্ষমা করে দেবেন সর্বপ্রথম আমি কয়েকটা অনুরোধ রাখব আপনারা যারা প্রতিনিধি আসছেন সবাই প্রত্যেক জেলা ইউনিয়নের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানী মানুষ আমাদেরকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে হাবিজ জিউজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নামের উপর একটা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা করতে হবে যদি মাদ্রাসা করতে পারি আমরা যে কোনো আন্দোলন আমরা ওই প্রত্যেক জেলায় জেলায় আমরা করতে পারব যদি করতে না পারি আমি এমপি হব আমি মন্ত্রী হব আমি মেম্বার হব চেয়ারম্যান হব এইগুলি স্বপ্ন হাবিজ জিউজুর রহমতুল্লাহ আলাই আরেকটা আশা ছিল প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে মক্তব তৈরি করা এখন আপনাকে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কথা করছেন আপনার আপনি তো এতক্ষণ বললেন যে হাবিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই একমাত্র গ্যার সৈনিক আপনি তো একটাও করেন নাই তো একটাও যদি না করেন তাহলে খেলাবাদ আন্দোলন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ভাই আপনার নির্বাচনের জন্য আমার এখানে উপস্থিত আছে আমার সরদার বাজার আমরা হাড়দের দিকে আসছি হাড়দের এর মধ্যে আমরা এখন এই বছর মেয়রের নির্বাচন করব এর আগে উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছে এগুলি আমরা করেছি 
চেষ্টা করেছি এখন এই বছর ইনশাল্লাহ আপনারাও দোয়া করবেন আমরা মেয়রের নির্বাচন করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে কামিয়াব করে এবং প্রত্যেকটা পৌর এলাকার মধ্যে আপনি তো আর এই যান না ভাই আপনার মুরব্বী যদি না দাঁড়ায় আপনি তো আর এই যান আমি অনুরোধ করব আমাদের মহাসচিব এবং আমির শরীয়ত যদি মুরব্বীরা না দাঁড়ায় ছোট না দাঁড়ায় যাবেন একবার দাঁড়াইলে তখন দেখবেন আপনি যোগ্যতা হয়ে যাবে আর আপনি এই কথা মনে করিয়েন না যে মেম্বার হয়েছে চেয়ারম্যান হয়েছে এমপি হয়েছে আপনার চেয়ে আমার চেয়ে ভালো না ওরা আপনি আল্লাহকে ভয় পান আপনি হক না হক বুঝেন ওরা হক বুঝে না না হক বুঝে না হক কোনটাকে বলে এটা বুঝে না না হক কোনটাকে বলে সেটা বুঝে না আপনি যদি এমপি না হন আপনি যদি মন্ত্রী না হন আপনি যদি চেয়ারম্যান না হন আপনি যদি মেম্বার না হন সৎকারের আদেশ আর অসৎকারের নিষেধ কিভাবে করবেন আপনি সেই জন্য আমি আশা করব হাবিজ জিউদুর রহমতুল্লাহ যে দাওয়াত নামা ছিল হাবিজ জিউদুর রহমতুল্লাহ যে যে প্রোগ্রাম ছিল সমস্ত প্রোগ্রামগুলি যদি আমরা আদায় করি পুরা বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে এই বক্তব্য রেখে যেহেতু সময় নেই আমি যদিও কথাগুলি আগোচলও বলা হয় সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং তিনশো আসনের মধ্যে নির্বাচনের দাবি রেখে নেতৃবৃন্দের কাছে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আমার তফিকুল্লাহ আবিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সহকারী মহাসচিব মৌলানা মীর ইদ্রিস এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সহকারী মহাসচিব মৌলানা মীর ইদ্রিস আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতু বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই প্রতিনিধি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি আমির শরীয়ত মঞ্চ উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মহাসচিব ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও আমার জেলা ও থানা প্রতিনিধি মহাত্মা মতিন দিগন আজকে আমরা প্রত্যেকটি জেলা থেকে এসেছি হাবিজ জহুর রহমতুল্লাহ গড়িত খেলাফত আন্দোলনের কার্যক্রমকে কটটুক করেছি সামনে কি করণীয় তার একটা মহাসভা করে নেওয়ার জন্য জন্য আমি সংক্ষেপে বলবো হাবিজ জহুদুর রহমতুল্লাহ আলাই উনিশশো সালে যখন নির্বাচন করেছিলেন তখন দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার আর তিনি তখন নির্বাচন করে থাক লাগিয়ে দিয়েছিল পুরো বিশ্বকে এ দেশের মানুষ ভালো মানুষ দিনদার মানুষ আলেম মানুষ বুজুর্গকে চায় তাই তিনি এত ভোট পেয়ে এ দেশের মানুষের ভোট নিয়ে মন জয় করে বিশ্বকে থাক লাগিয়েছিল তখনই ইসলামের দুশ্মন মুসলমানের দুশ্মন ইহুদিবাদী এবং গণতান্ত্রিক পন্থী মানব রহিত শাসন ব্যবস্থাপন্থীরা দেখলো এ দেশে যে কোনো সময় হাফিজির মতো ব্যক্তিরা ক্ষমতায় চলে আসতে পারে তখনই উনিশশো একানব্বই সালে তৎকালীন সরকারকে দিয়ে এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়েছে যে এখন আর রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা থাকবে না প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা হবে তারা বুঝতে পেরেছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক হলে যে কোনো সময় দেশে পরিবর্তন আসতে পারে অতএব যেভাবে বিশ্বের অপশক্তিগুলো ইসলাম বিদ্যে শক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে সেটার ফলো করে নিজেদের কর্মসূচি পরিবর্তন করতে হবে তখন হাবিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে এদেশের মাঝে ইসলামী জাগরণ রাজনীতির জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন এখন যেহেতু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে আমাদের কো যেখানে হাফিজির প্রতীক যেখানে খেলাফত আন্দোলন যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতীক দিয়ে নির্বাচন প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক দায়িত্বকে হাফিজি হুজুর হয়ে হাফিজ হুজুর এই দায়িত্ব পালন করতে হবে অতএব দেশের এমপি নির্বাচনে মেয়র নির্বাচনে পৌরসভা নির্বাচনে এবং 
स्थानीय निर्वाचन प्रत्येक के प्रतीक नहीं निर्वाचन कर प्रत्येक के कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूम रायतर भूमिका रेखे हमें हाफिज जी दायित्व पालन करते हैं ना दाबी कर चलो क्या होना और जो ये आदित्य आहवान जानिए खिलाफत कर्मी हिसाब से कबूल कर खिलाफत छत्तीसगढ़ तुम्हें हादी तुम्हें खाती तुम्हें सारा के हो अल्लाह तला हमारे कबूल करो अल्लाह दया कर माया कर खिलाफत आंदोलन कर्मी हिसाब से तो कबूल कर अल्लाह हमारे कबूल कर खिलाफत क्ष कर तो फिर दियो सब अल्लाह मामिन अल्लाह तला शुद्धी ग्रामवास मध्य सफल खिलाफत कौफी दान से अल्लाह तलामी भाव बाकी जीवन अल्लाह तुम्हारे हुकुम हाका मदाय अल्लाह तुम्हारे हुकुम हाका मदाय सुन्नते पायर विषय हजरत हाफिज हजर अहमत ईश्वर के अल्लाह तुम्हें दया कर माया करमी हिसाब से खराब कर्मी हिसाब से कबूल कर ये दुनिया थे विदाय तो फिर दान कर अल्लाह भाई सब हम खिलाफत चेस्टा कर चेस्टा अपना दुआ कर